je suis photographe depuis 37 ans. Euh, J'ai principalement travaillé euh, à travers la planète pour des grands magazines internationaux. Et euh, aujourd'hui, je me consacre à des sujets société ou euh, du news magazine. Alors, j'ai commencé en 2011 avec le X100, puis tout de suite, je suis passé en X-Pro 1. Et là, ça a été le début d'une grande aventure, puisque avec Fuji France, nous avons commencé le fait d'appeler ça les X Ambassadeurs. Et puis, ça ne s'est jamais arrêté, donc il y a eu le GFX 50S, et puis aujourd'hui, le R, mon préféré. Il y a une chose qui est primordiale pour moi entre les deux boîtiers, entre le S et le R, c'est que le R, on récupère la couronne de compensation d'exposition. Et puis, euh, pour moi, il est plus beau. Ah, Peut-être que le S est plus destiné à un usage studio, alors que le R, on peut l'emmener euh, n'importe où. Ce qui est possible aussi pour le S, mais euh, il a, le R a plus de capacité à faire une photographie rapide, instantanée, où qu'on soit. Ça a une influence énorme, euh, surtout là, depuis l'arrivée du numérique et, le, et tous les progrès qui ont été faits depuis. Euh, moi, ça m'a changé la vie. Hein. Depuis euh, que je suis passé, euh, entre autres, avec la série X, euh, à partir de 2011-2012, j'ai vraiment travaillé autrement. Ça m'a permis d'évoluer, euh, de faire travailler mon regard. C'est indéniable. Un matériel photographique, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il soit, euh, évidemment, qu'on ait une super prise en main, qu'il soit léger, qu'il soit pratique à utiliser, fiable, et puis euh, ce qui ne gâche rien, c'est qu'il soit beau, qu'on ait du plaisir à l'avoir en main. Alors nous sommes au Pays Basque, au cœur du Pays Basque, dans les montagnes, euh, à 20-30 km de saint jean de luz et euh, c'est un endroit où j'adore venir me ressourcer. Et c'est un stop parmi le périple que je fais durant tout l'été. Tu voyages en France avec, je m'arrête où je veux, quand je veux, je rencontre plein de gens, je prends des petites routes. Et euh, voilà, j'ai un bon compagnon avec moi, le 50R, c'est parfait. Nous avons rencontré les Potocs, c'est ce petit cheval de montagne, et euh, en pleine nature, en, en liberté. On peut couvrir beaucoup de choses avec, euh, avec ce boîtier, en l'occurrence, euh, voilà, on va aller nager avec. Un sac étanche, bien sûr. Et puis, euh, on se promène aussi le long du, du littoral, le long de la mer. Et là, on peut capter des instants euh, à la fois euh, qui sont des instants intimes avec les gens, qui sont dans un petit coin en train de dîner, euh, qui profitent de ce moment de la vie. On était vraiment dans, un petit peu dans une sorte de vacances à la française. Et, euh, et avec, justement avec ce boîtier, c'est très agréable parce que je passe à la fois partout. Je peux faire ces photos qui sont prises sur le vif et en même temps, je peux prendre du recul. J'aime bien aussi cette, ce genre de photographie qui a, qu'on appelle un peu une photographie documentaire, on présente des choses où, on, effectivement, on s'arrête devant la photographie beaucoup plus et on, on cherche, on fouille dans cette photographie. Alors ça, ça fait partie aussi des, des choses qui ont bouleversé quand même la façon de travailler avec le numérique, c'est qu'il y a un écran inclinable. Ça, alors qu'on peut se mettre au ras du sol, on n'est plus obligé de se mettre la, la face par terre, on peut lever les bras et puis incliner l'écran, ça donne une, un autre angle de vision. Donc j'utilise plutôt des optiques fixes, le F45, le 63 et le 110, parce que pour moi, une optique fixe, on va vraiment chercher l'image. On bouge et euh, c'est ce cadre-là, et un mètre avant, un mètre derrière, c'est plus beau. Un photographe, c'est un, un type qui aime avancer dans la vie. C'est un type qui est euh, à la recherche d'une quête qu'il ne trouvera jamais. <rire> C'était Eric Bouvet pour la présentation du GFX 50R.